விஸ்வ ஹந்து பரிஷத் அமைப்பின் தென்மாநில செயற்குழு கூட்டம் கோவை மதுக்கரை பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இந்த மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது அப்போது கூறிய விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் தேசிய பொதுச் செயலாளர் மிலிந்த் பராண்டே உலகளவில் இருபத்தி ஒன்பது நாடுகளிலும் நாட்டில் அறுபதாயிரம் இடங்களிலும் முப்பது லட்சத்திற்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களை விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் அமைப்பு கொண்டுள்ளதாகவும் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான சேவைகளை மக்களுக்கு வழங்கி வரும் எங்கள் அமைப்பை விரிவுபடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் நாட்டில் சிஏஏவுக்கு எதிராக வன்முறைகள் நடந்து வருகிறது எனவும் நேற்று பாகிஸ்தானில் இஸ்லாமிய கும்பல் குருநானக் பிறந்த இடமான குருடன்கான சாஹிப் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது என கூறிய அவர் துறவிகள் வழிபாட்டை முடிந்து வரும்போது இந்த தாக்குதல் நடந்துள்ளது என தெரிவித்தார் மேலும் அங்கு பூஜை செய்பவரின் மகள் ஒருவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர் எனவும் பாகிஸ்தானில் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் சிறுபான்மையினர் நிலைமை இதுதான் என கூறினார் சிஏஏ எதிர்ப்பாளர்கள் சுயநல எண்ணத்தோடு போராடி வருகின்றனர் எனவும் சிஏஏ இந்த மூன்று நாடுகளில் சிறுபான்மையினரை பாதுகாக்க வழங்கப்பட்டுள்ளதே தவிர இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என தெரிவித்தார் இஸ்லாமியர்கள் சிறுபான்மையினராக இஸ்லாமிய நாட்டில் இருக்க முடியாது எனவும் அதனால் தான் இந்த சட்டம் அங்கும் சரி இங்கும் சரி எந்தவித இஸ்லாமியர்களுக்கும் இதில் தொடர்பு இல்லை என்று கூறினார் மேலும் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிகள் இந்த வன்முறைக்கு ஆதரவு வழங்கினால் அது சுயநலமானது என்றும் எதிர்ப்பு என்ற பெயரில் அரசின் சொத்துக்களை சேதப்படுத்தக்கூடாது எனவும் வன்முறையில் ஈடுபடக்கூடாது எனவும் விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் தேசிய பொதுச் செயலாளர் மெலிந்த் பராண்டே கூறினார் மேலும் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக இந்தியாவில் நடைபெறும் போராட்டங்கள் அனைத்தும் அரசியல்தான் கோவில்கள் நிலக்கலை அரசு கையகப்படுத்துவது என்பது சட்டவிரோதமானது அரசியல் அமைப்பிற்கு எதிரானது கோவில்களின் நிர்வாகத்தை எடுத்துக் கொள்வதும் தவறானது எனவே வருகிற ஜனவரி மாதம் முதல் நாடு தழுவிய போராட்டம் நடத்த உள்ளோம் என தெரிவித்தார் அகில உலக விஸ்வந்து பரிசத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் விஸ்வந்து பரிசத்தினுடைய தென் தமிழகத்தினுடைய மாநில செயற்குழு இங்கே இன்றைக்கி ஆரம்பித்து நாளை மாலை வரைக்கும் நடக்குது இதில் பல்வேறு கரண்ட் டாபிக்ஸ் இந்த விஷயங்கள் பேசப்படுது அதில் குறிப்பாக சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் விஸ்வந்து பரிசத் ஏறக்குறைய ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சேவா காரியங்களை மருத்துவ ரீதியாக கல்வி பல்வேறு விதமான காரியங்களில் ஈடுபட்டுருக்குது அது பற்றி விவரங்களை பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்கிறது கல் காரியங்கத்தின் மூலமாக மற்றவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு அதுபோக சமீபத்தில் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் இருந்து மத ரீதியாக துன்புறுத்தல் பற்றி ஆளான அந்த ஹிந்துக்கள் இருப்பாங்க அவங்க வந்திருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குவது பற்றிய சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் ஏற்றப்பட்டிருக்குது அந்த சட்டத்தை பற்றியும் கூட தமிழ்நாட்டில் இது பற்றி நம்ம தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இலங்கையிலிருந்து வந்த தமிழ் அகதிகள்னு சொல்கிறோம் நம்ம அவங்களும் ஹிந்துக்கள் தான் அவங்கள பொறுத்த வரையிலும் இந்த சட்டத்தின்படி அவங்க க கொண்டு வரக்கு உண்டான வாய்ப்பு குறைவு காரணம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பாரத நாடு பிரிக்கப்படும் போது இருப்ப இந்த சூழ்நிலைக்காகத்தான் இந்த சிஏஏ கொண்டு வரப்பட்டது ஆனாலும் கூட தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி வந்த அகதிகள் தமிழ் அகதிகளுக்காக தனியாக ஒரு சட்டம் தமிழ்நாட்டில் இயற்றப்பட வேண்டும் என்று விசு வந்து பரிசு எதிர்பார்க்க Vishwa Hindu Parishad is completing 60 years in 2024 and that is why today we are organization in 29 countries and in 60000 villages in Bharat so in this meeting in the next 2 3 years how we will expand our organizational network our service projects that is what we are going to think about and a big danger is there of christian proselytization here in tamil nadu so how we can stop that we will be planning for that in this meeting also thank you